Индивидуалният лигамент всъщност не е лигамент в истинския смисъл на дума. And we have loads of other examples of that, uh, where we can use people's scarves to make slings around sternocleidomastoids. So our traditional anatomical models will uh, focus on muscle and bone, will tend not to have that view of how that shoulder connects to that knee or that foot. Обичайните анатомични модели разглеждат, фокусират се върху мускулите и костите, нямат цялостен поглед и не разбират как работа е свързана с противоположния глед. It isolates function. It says here is, here is a biceps and then here is a triceps and that's our function. Тя изолира функцията, казва ето тук имаме бицепс, тук имаме трицепс и това се нарича функция. It doesn't really examine relationships very well но не разглежда много добре взаимовръзките. And it learns from very static models. И се учи от много статични модели. And it doesn't really, traditional anatomy, if you, look, if you get an anatomy book out, it doesn't really explain connected function, biomechanical function. И всъщност, ако разгледате един анатомичен, традиционен анатомичен учебник, той не обяснява биомеханичната функция. Okay. So, the conclusions that we have that our therapy is a, a living, alive, independent, thriving, developing and working with a structure that is a body-wide structure that contributes towards biomechanics. Техника е жива, тя се адаптира, развива, променя и процъфтява. Трябва да можем да решаваме проблем, задача. And we use Bowen as our, as our model of treatment when we've got the understanding of how the problem is created. Използваме Bowen като нашия модел за лечение, когато след като разбираме как е създаден проблем. We can work on models, for example, we can work with uh, protocols for with disabled or autistic children. Можем да работим, например, с инвалидизирани хора или деца с аутизъм. Generally, if you work with these children, for example, they're very tense, they're very tight. Обикновено, когато работи с тези деца, те са много напрегнати, те са много стегнати. If you've ever been tense and tight, how do you feel? Ако някой път сте напрегнати и стегнати, как се чувствате? You feel tense, you feel tight. You feel happy, you feel tense and tight? No. Усещате се напрегнати, дали се чувствате щастливи, когато сте стегнати и напрегнати? Do you breathe well? Дали дишате добре? No. How do you breathe? Как дишате? Добре, стана. Всички сте ведни. Чакай, хед форвард, шоу сторд. Наведете да мерите главата на пет. Хед даун. Добре, сега. Сай афтер хим. И сега казвате след него. I feel really, really happy. Чувствам се много, много щастлив. <laughs> look around. How does that really look? <laughs> they look happy. Do you hold this position and go, yeah, I feel happy? <laughs> you don't do it. It's rubbish. Alright, stand up. Hear, the, hear what happened? Hear the first thing that happened? Everybody took a big deep breath. Because you can't breathe in this position. Yeah. Okay. Put your hands out like this. Head up. And say after him. I feel quite depressed today. You see how we feel and how we feel about how we feel. Transmits into our feeling. 
как се чувстваме и как се чувстваме относно това как се чувстваме, се превръща в нашето чувство. I think that somebody here is unhappy and I talk to her about her boyfriend or her and her job and blah, 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 blah. But actually it's in her body. I want to know where does she feel? Ако някои неща ти я говорят с не например за гаджети и как се чувстват Също интересува как къде в тялото си тяга се така Sometimes when we get See, the thing about the fascia is this. If you hold it in one place, it will stay in one place. And this is what we call stiffness. Yeah. That's your collagen fibers lining up and stiffening. That's why movement is so important. Ето за това движението е толкова много, толкова важно. There is one movement that is designed for humans to cover a lot of things, a lot of things. Има един вид движение, което е създадено така, че да покрие повечето видове движение на хората. If you could do one thing every day that would make you breathe, ако може да правите едно нещо всеки ден, което ще ви кара да дишите, it would stop your back from seizing up. Uh, that would move your lymphatic system. That would make sure all your joints in your lower body moved. That would make sure that your digestive system was kept clear and moving. Ще се погрижи за това храносмилателната ви система да е чисти и да се движи. Ще го направите? Ако има едно такова движение. Ще го направите ли? Ако аз бях вашия създател, нямаше да ви повярвам, защото ще я да вярвам, че вие всички сте мързеливи и глупави. Ако аз бях вашия създател, нямаше да ви повярвам, защото ще я да вярвам, че вие всички сте мързеливи и глупави. Every day, twice a day. So in order for you to poo, to defecate, you have to do this. <laughs> because here I am, you can't see me stand up. Yes. Hello. <laughs> I'll do it on desk. Come on. <laughs> <laughs> yeah, that's So if I was your creator, if I was a creator of humans, if I believed in a creator, we won't talk about that. But if I was a creator and I said I would, get, I don't trust these stupid humans to do this, so I'm going to make it so they poo in this position. Fifty thousand years later, somebody invents the toilet. Ah! Didn't see that coming. И изведнъж ще изненадваш от 50 хиляди години някой измисля да туалет. Това не го очаква. Доста ме, доста ме дразни това. Because now, all you had to do was this, twice a day, and so many of your problems wouldn't exist. But no, you have to go and get a chair and raise it up and it's like a chair with a hole in it. That's ridiculous. Why did you do that? Единственото нещо, което трябваше да правите под локти на ден е точно това. И вие изведнъж си мислихте просто един стол с дупка и това си по цялата работа. Защо го направихте? Unless you're in this building. Освен да сте в тази града. Two times a week now. Twice a week. So now we have hip problems, knee problems, we have bowel problems, we have back problems, we don't breathe properly, we don't have any lymphatic movement because we put our breasts in a bra. I know. And in the end, we have problems with the knees, with the knees, 
масово селение, так ти имаме проблеми с градите, защото, защото им поставяме сутени. Е, аз не им поставям сутени. One thing is all you have to do. One simple, stupid, bloody thing. Само едно просто Idiots. проклето нещо трябваше да прави. So that's the movement factor. Keep it moving, we'll always be able to move it. When you stop moving it, it will stiffen up. И това е фактор на движение. Ако постоянно движите, ще е подвижно, ако спрете да движите, то ще спре да се движи. In the future we will teach this. All our doctors will understand connective tissue movement. So I have a dream. Бъдещето, всъщност това ще го преподаваме, всички лекари ще разбират действието на фасията. Имам така мечта. When you go and see the surgeon for a knee pain, he won't just look at your knee, he will look at your back and your shoulder and your head. И когато отидете при ортопеда, защото ви поли боли коляното, той няма да погледне само коляното, ще разгледа и кръпът и раменете. Maybe, maybe that happens in Bulgaria already at the moment, yeah? Може би това вече се случва в България, не? Не. Не. Окей, но one day it will happen because people will understand that the body has to apply itself to the laws of physics. Но един ден това ще се случи, защото хората ще разберат, че тялото трябва да се подчинява на законите на физика. One day Science will understand that medicine is not a science. Един ден науката ще разбере, че медицината не е наука. And there is no doctor that will tell you that medicine is a science. Medicine is an art. Няма лекар, 